দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান করতে আমরা যদি না দেখি আমার বাপ চাচা দাদারা দেখেছে কথা বলে দুইশো টাকা পাঁচশো টাকায় সারা রাত তিনি থেকেছে সেই মমতাজার সংসদে যাওয়ার পর মুসলমানের পক্ষে কথা বলবে কিভাবে কথা বলেন ঠিক কিনা তিনি মুসলমানের বিরুদ্ধে কথা বলেছে যে ইউটিউবে ঢুকলেই খালি হুজুরদের এই দেখি ওই দেখি হুজুররা গান বাজনা হারাম অমক হারাম তমক হারাম আমাদের সংস্কৃতি তুলে দিচ্ছে আবার বাজনা আমার আল্লাহ হারাম করেছে কথা বলেন ঠিক কি না হুজুরটা হারাম করবে কেন তা আল্লাহকেই তো অস্বীকার করিস তোকে ওই জায়গায় ঢুকার মতো পারমিশন কে দিয়েছে কথা বলে খুশি বান্দা হবে না কেন দশ টাকা দিলে তো বান্দা খুশি হওয়া বাদ থাকে না কথা বলে যদিও আমাদের বাংলাদেশে এখন দশ টাকার দাম কম কুয়েতে গেলে দশ টাকার অনেক দাম কথা বলেন এর জন্য আমরা দশ টাকা এখানে মনে করতেছি কম বাংলাদেশে যত করা জায়গা আছে সব জায়গায় কিন্তু দশ টাকা সমান না কথা বলে তা আল্লাহর কাছে সম্মান সবার সমান না কথা বলে মহান তাবার কাছে দশ টাকার সোয়াব বান্দা রাখার জায়গা পাবে না যদি আমার আল্লাহ কবুল করে কথা বলে আমরা পাহাড় সমতল্য সোয়াব নিয়ে বসে থাকব আর যদি আমার আল্লাহ এটা কবুল না করে পাহাড় কেন এই পৃথিবী আসমান জমিন কেন আল্লাহ সাত আসমান জমিন যদি সব সোয়াব দিয়ে ভরে দেয় আবার আল্লাহ যদি এর প্রতি না জাহাজ থাকে এ সোয়াবের কোনো দরকার নাই আমাদের কথা বলে আমাদের কোন সোয়াবেরই প্রয়োজন নাই সোয়াব হচ্ছে আবার আল্লাহ যেন আমাদের ভালোবাসে কথা বলে এটাই আমাদের সাবা না অন্য কিছু অন্য কিছু কিন্তু আমরা এখানে উদ্দেশ্য না আমরা এখানে বসবো একটু মনটা খোলাস করে যেন আল্লাহ আমাদেরকে ভালোবাসে আর আল্লাহ যদি আমাদেরকে ভালোবাসতে পারে এ আসমান জমিনে যা কিছু আছে প্রত্যেকটা জিনিস আমাদের গোলাম হবে কথা বলে আজ আমরা মানুষের গোলাম না শুধু পশু পাখি সহ পৃথিবীর জমিনে আসমানে যা কিছু আছে প্রত্যেকটা জিনিসের প্রতি আমরা গোলাম কিন্তু হওয়ার কথা ছিল ওরা আমাদের গোলাম কথা বলেন একমাত্র আল্লাহ আমি চেয়ারম্যান মেম্বার এম ভি মন্ত্রীর গোলামি করি কথা বল এর জন্য আল্লাহ পাক বলছেন আল্লাহ বলতেছে আমাদের সুন্দর করে সৃষ্টি করেছি অনেক মানুষ আছে নাক বেকা ইউসেপটা মানুষের মানে মুখ ভেকায় কথা বলেন আমরা অনেক মানুষ জিজ্ঞাসা করি ভাই তোমার চেহারা সুন্দর পাম দেওয়া লাগবে না আমি জানি আমার চেহারা খারাপ কথা বলেন কিন্তু আল্লাহ কি বলতেছে কথা বলেন আল্লাহ কি বলতেছে যে বান্দা আমি তোকে সুন্দর করে সৃষ্টি করেছি আর আমরা যদি একটা মানুষের বলি ভাই তোমার চেহারাটা খুব সুন্দর না মামা আর পাম দিয়ে না কথা বলেন যে আল্লাহ যে সুন্দর করেছে এটা মানুষ আবার বলতেছে তাও স্বীকার করে না অস্বীকার যায় তাহলে কি এটা নারাজ হয়ে গেল না আল্লাহ প্রতি আল্লাহ আমাদেরকে সুন্দর করেছে আল্লাহ নিজে ওয়াদা করতেছে আর আমরা সুন্দর প্রশংসা করা বাদ দিয়ে আমরা মনে করি না আল্লাহ বলছে অমকের চেহারা কত সুন্দর দেছে যদি ওই রকম আমাক বানাইতো তাহলে মনে ভালো হইতো এর জন্য আল্লাহ আমাকে যে ভালোবাসে এটা সর্বোচ্চ বেশি পাওয়া কথা বলে এর জন্য আল্লাহ বলেছে আমি বান্দাকে ভালোবাসি বান্দা যদি গোলামি করার ইচ্ছা থাকে একমাত্র আমার গোলামি করবে কথা বলে বান্দা দুনিয়ার জমিনে যে গোলামি গুলি আমরা করি আল্লাহর দরবারে জানি না কি হিসাব আমরা দেব আল্লাহ যেন আমাদের মাফ করে দেয় সকলে বলেন আমি আমরা কিন্তু এখানে যারা এসেছি প্রত্যেকটা মানুষ জান্নাতের টিকিট নিয়ে গান্তে করব নাকি বলেন আশা থাকতে হবে বলেন আমি অনেক মানুষ মরার মতো এখন যা কোনো জানি আমি নামাজ করি নি করেনি ও তো মাফ করবি লাগে কয় লাভ নেই কথা বলেন কিন্তু আশা আমাদের নাই আল্লাহর কাছে আশা রাখে আল্লাহ কবুল করবে সকলে বলেন আমি জান্নাতের বাগান তার এমনি বানানো হয় নাই কথা বলে যে এলাকায় একটা জান্নাতের বাগান মাহাফিলায় চল্লিশ দিন পর্যন্ত রহমত নাজিল হয় জোরে বলেন সুবাহ আল্লাহ 
এলাকার মানুষ আজ বসবে না এলাকার মানুষ দোকান পাট আর আত্মীয় স্বজন নেই কি মজায় যে আছে কাল সকাল বেলা হুজুর ওয়াজ তো ভালোই করলেন বা ওয়াজ ভালোই করেছিল কিন্তু আমি শুনতে পারি নাই আমার অমক আত্মীয় অমক আত্মীয় অমক আত্মীয় আর কি বলবো আজকে কি আত্মীয় স্বজনের দিন কথা বলে কত আত্মীয় স্বজন আমাদের কবর থেকে ডাকতেছে দেখি আমার কোন আত্মীয় স্বজন আমার জন্য দোয়া করে কথা বলে আমরা একটা ঘন্টা সময় পার করে দিতে পারলে আল্লাহ ষাট বছর নফল ইবাদতের সব দান করবে সুবাহান আল্লাহ আমি সব জায়গায় প্রত্যেকটা জায়গায় আমি চেষ্টা করি সর্বপ্রথম কোরআন থেকে আগে একটু কথা বলে তারপরে মূল আলোচনায় যাওয়ার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ আল্লাহ যেন আমাদের তৌফিক দান করেন সকলে বলুন আমি আল্লাহ বাগ ডাক দিয়েছেন জোরে বলেন আল্লাহ আকবর এই আল্লাহ আকবর হবে না আমাকে দেখায় লাভ নাই আল্লাহ আকবর জোরে বলতে হবে স্লোগানে যায় তখন তো গলা পায় হুজুর চা খাওয়া লাগে পরে খাবো জিজ্ঞাস করলো অনেক গলা ভাঙিয়ে আছে কি হয়েছে অমক নেতার মিছিল করে আসলাম এখন আর লাগে না আগে দেখতাম ওরে বাবার এই মিছিল এলাকায় ঘরে যখন যাইতাম বাড়ির কাজ দিয়ে যদি কোনো মেম্বারের মিছিল যাইতো রাস্তা কাঁপতো কথা বলেন এখন যদি আমাদের বাংলাদেশে ষষ্ঠ নির্বাচন বা সব কিছু ষষ্ঠ হয় এর জন্য আর কি দুর্নীতি না এই জন্য রাস্তা মাস্তা কাঁপে না রাস্তা সবই ভাঙা কথা বলেন জোরে বলেন আল্লাহ বান্দা পৃথিবীর জমিন আমি আল্লাহ ধরে সৃষ্টি করার পর আমার একটা উদ্দেশ্য আছে সৃষ্টি করার পরে উদ্দেশ্যটা আমি যখন বান্দার সামনে দিব বান্দা আমি তোকে এমনি এমনি ছেড়ে দেব না দুনিয়ার জমিনে আমি একটা উদ্দেশ্য দেওয়ার পরে বান্দা যে উদ্দেশ্যটাকে সামনে রাখবি আমি আল্লাহ তোকে হুদাল নিন না আমি হেদায়তের রাস্তা হিসাবে দিয়েছি তার নাম হচ্ছে এই আল কোরআন জোরে বলেন আল্লাহ আকবর চাতালে থাকার জিনিস আর আমরা আল্লাহ ভাগ্যের কোরআনটাকে চাতালে রেখেছি আর পৃথিবীর জমিনে যা কিছু আছে প্রত্যেকটা জিনিস আমরা দুই নাম্বারে না এক নাম্বারে রেখেছি কথা বলেন ঠিক না ঠিক আপনারা ঠিক করলেও ঠিক না করলেও ঠিক আমরা তো দেখি কথা বলে সবসময় দেখি এটাই আমাদের নিচে থাকে আর যেগুলি থাকে ওইগুলি ওপরে থাকে আমি আল্লাহ পাক পৃথিবী আসমান জমিনের ভেতরে প্রত্যেকটা জায়গায় এই বান্দার নামটা সরাইয়া দেব আর এই পৃথিবীর জমিন আসার পর বান্দা যখন এই কোরআনের কাছে আসবে আমি আল্লাহ তাকে লেতো হরে যান জানায় দিলাম বান্দারে এই কোরআনটাই তেমন কোন কিতাব না আমি জানি মানুষ অন্ধকারের পথের ভেতরে থাকবে যদিও এখন বাংলাদেশে অন্ধকার নাই কথা বলেন আমরা সবাই ভালো আছি যদিও বাংলাদেশে অন্ধকার নাই কিন্তু আমার আল্লাহ চোদ্দশো পনেরোশো বছর আগে জানিয়েছে বান্দা পৃথিবী আসমান জমিনের ভেতরে যা কিছু আছে আমি জানি অন্ধকারের পথ আর মত থাকবে যেটা আমাদের বাংলাদেশে এখন সর্বোচ্চ বেশি কথা বলেন ঠিক কি না আমরা পৃথিবী জমিনে বান্দা অন্ধকারের মত আর পথ যখনই আসবে বান্দা কোনাও যাওয়া লাগবে না কোথাও যাওয়া লাগবে না আল্লাহর এই কোরআনের কাছে যখন বান্দা আসবে আমি আল্লাহ পাক এই বান্দাকে হেদায়তের পথ দেখাবো শুধু তা ন এই কোরআনটাকে তাদের গাইডলাইন হিসাবে দিয়েছে জোরে বলেন আল্লাহ আকবার তাহলে মানের গাইডলাইন কি হয় কি বলেন এটি এমপি মন্ত্রী মুসলমানের গাইডলাইন 
মুসলমানের গাইডলাইন হবে কোরআন কথা বলেন প্রত্যেকটা বান্দার গাইডলাইন হবে কোরআন যদি আমরা এখন কোরআনটাকে মাইনাস করে রাখি কাল কেয়ামতের কঠিন মুসিবতে আমরা আল্লাহ যখন দার করাবে প্রত্যেকটা জিনিস বান্দার সামনে দেওয়ার পর আল্লাহ করবে মাইনাস কর সামনের থেকে সরা আজ আমরা বাংলার জমিনে যদি প্রত্যেকটা কিতাবকে সামনে রাখি আর কোরআনকে মাইনাস করি আমার আল্লাহ কিন্তু সেই দিন বলবে না সব কিছু মাইনাস কর আমার কোরআনকে সামনে নিয়ে কথা বলেন ঠিক আল্লাহ কিন্তু কোরআন কে ডাক দিয়ে ডাক দিবে কোরআন রে তোর দুনিয়ার জমিনে যারা তোকে ভালোবেসেছে আজ এই কঠিন মুসিবতের সময় আমি তোকে অনুমতি দিয়ে দিলাম এই বান্ধা গুলিকে তুই এখান থেকে হাসরের ময়দান থেকে জান্নাত পর্যন্ত নিয়ে যা সুবহান আল্লাহ একটু বাড়াই দেন আমার আল্লাহ ডাক দিয়েছেন বান্দা নাম এর পরবর্তীতে আমি আল্লাহ যখন ডাক দিলাম বান্দা কোরআনের কাছে আসতে ভয় করো কারণ আমরা ভয় করাটাই স্বাভাবিক দুনিয়ার জমিনে আমরা দেখেছি প্রত্যেকটা শিক্ষাকে আমরা সামনে রাখি কথা বল কারণ আল্লাহ ডাক দিচ্ছেন বান্দা দুনিয়ার জমিনে প্রত্যেকটা জায়গায় বান্দা যখন চেষ্টা করবে এই বান্দাটা সর্বপ্রথম চেষ্টা করবে আল্লাহর কোরআনকে সর্বপ্রথম সামনে রাখার কথা বলে কিন্তু আমরা সামনে রাখতে চাই না আর এই সামনে না রাখার কারণে আজকে পৃথিবীর সব জায়গায় আমরা অপমানিত লাঞ্ছিত ঘৃণিত কথা বলেন ঠিক কি না আমরা সব জায়গায় ইউনিভার্সিটি সহ আজকে আমরা সব জায়গায় দেখি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আজকে ছোট্ট মাসুম বাচ্চা না তিন বছরের বাচ্চা সহ ধর্ষণ হয় কথা বলে প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটি সব পৃথিবীর জমিনে এত নির্যাতন নারীদের ওপরে ধর্ষণ কেন হয় প্রত্যেকটা জায়গায় কোরআনের শিক্ষা না থাকার কারণে কথা বলেন ঠিক কি না আমরা প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানাই তারা যেন প্রত্যেকটা জায়গায় কোরআনের শিক্ষাগুলি দেয় প্রত্যেক জায়গায় যখন কোরআনের শিক্ষাগুলি অর্জন হয়ে যাবে কায়েম হয়ে যাবে প্রত্যেকটা জায়গায় কোরআনের একটা আলাদা সাবজেক্ট যখন দিবে এই বাংলা দেশ না সারা পৃথিবীতে কোনো দিন আর ধর্ষণ হবে না কথা বলেন ঠিক কি না শেখ মুজিবুর রহমান যখন সে দেশ স্বাধীন করেছিল তিন বছরের শিশু ধর্ষিত হবে এটার নাম স্বাধীনতা না কথা বলে আমরা দেখি পত্রিকা খুললে ফেসবুক ইউটিউব খুললে ধর্ষিত কথা বলে সব জায়গায় মানুষ ঠিক ভাবে ঘুরতে পারে না নারীরা স্বাধীন ভাবে ঘুরতে পারে না এর জন্য স্বাধীন হয় নাই বাংলাদেশ আমরা স্বাধীন করেছি বাংলাদেশ কিন্তু সে স্বাধীনতা কোনোদিন আর পেলাম না সাতচল্লিশ বছর পার হয়ে গেল কথা বলেন যদিও মনে করে আমরা স্বাধীনতায় আসি আমরা বুঝি স্বাধীনতা কোন জায়গায় কোরআনের কথা বলতে গেলে সমস্যা গান বাজনা থিয়েটার সব কিছুতে কোনো অনুমতি লাগে না কথা বলেন ঠিক কি না আজকের এই মাহাফিল মনে করছেন এমনি হয়েছে এমনি হয়নি এর জন্য প্রত্যেকটা জায়গায় পারমিশন লাগে আজ কোরআনের বিপক্ষে শুধু বাংলাদেশ না সারা পৃথিবীর মানুষ লেগেছে কথা বলেন ঠিক কি না এর জন্য কোরআনের পক্ষে বান্দা যখন থাকতে হবে পৃথিবী আসমান জমিনের ভেতরে যখন আমরা থাকব আল্লাহ পাক দুনিয়ার জমিনে আমাদেরকে যখন পাঠিয়ে দিয়েছে বান্দাকে তখনই বলেছে বান্দাই আসমান জমিনে যা কিছু আছে প্রত্যেকটা জিনিসের কাছে বান্দা মাথা নত করতে পারবে না ততক্ষণ আল্লাহর কাছে মাথা নত করবে না যতক্ষণ কথা বলেন ঠিক কি না বান্দা পৃথিবীর জমিনে থাকবে ততক্ষণ আল্লাহর কাছে মাথা নত করবে ততক্ষণ কথা বলেন ঠিক কি না আল্লাহর কাছে মাথা নত করা বাদ দিয়ে বান্দা मूल आलोचना गुली अपने बोझान मत तौफिक दान कर सकते हैं आलोचना कर चेष्टा कर दान कर बंदा जो गुणार गल आयतर तर्जमार भेतर जो कथा गुली पे कथा ना चलम कम ना बसि 
আমরা যারা আছে এখানে তারা কি আমরা বয়ের আছেন ভাই বয়রা মানে শোনার পরেও আরেক কথা মানে আরেক কথা শুনি শোনার পরেও আরেক কথা শুনি মানে এটা না মনে হয় মানে এটা কথা বলেন আমি একটা গল্প বলবো আপনারা যদি অনুমতি দেন তাহলে বলবো কাল সকালবেলা আবার বলবেন না তাছে হচ্ছে এই গল্প পাইলেন কোন কোন হাদিসে আছে এ কথা কিন্তু বলা যাবে না গল্প তো গল্পই কথা বলে গল্প গল্প হ্যাঁ তাকে এলাকা ছিল যে এলাকা হচ্ছে মানে এরকম যে বোবা মানে বোবা বলতে বোঝে কম মানে একে কি বলে মানে যারা কথাগুলি শোনে না মানে এক কথাগুলি একসাথে শোনে তাকে কি বলে কাল না বয়রা বয়রা হ্যাঁ আসলে বাংলা বলেন বয়রা তো বয়রার এক গল্পে আমি পড়েছিলাম বয়রা এক বয়রা এক জায়গায় পুলিশ তদন্ত করার জন্য গেছে যাওয়ার পরে এখন দেখে মাঠের ভেতর এক রাখা গরু চড়াচ্ছে কি চড়াচ্ছে গরু নাঙল দিয়ে গরু চড়াচ্ছে এভাবে তো ডাক দিয়ে বলে নাঙল দিয়ে যেহেতু গরু চড়াচ্ছে তো গরু চড়াচ্ছে এখন ডাক দিয়ে বলছে পুলিশ ডাক দিছে যাওয়াই লাগবে কথা বলেন এখন কাছে যাওয়ার পরে বলতেছে যে এই গ্রামে আব্দুর রহমান ওর ছেলে আব্দুর রহিম চল্লিশের বেশি বয়স এর বাড়িটা কোনে চেন কি গলেন আবার কন কথা বলেন কি করলেন আবার কন ডাক দিয়ে আবার কিছুক্ষণ পরে বলতেছে যে এই গ্রামে আব্দুর রহিম তার সাল আব্দুর রহমান চল্লিশের ওপরে বয়স ওর বাড়িটা চেন নাকি দেখেন যা বলতেছেন তা কিন্তু ঠিক না আপনি মনে করছেন যে আমি গরু দিয়ে যে গরু দিন চার্জ দিচ্ছি এটা চুরাই গরু এটা চুরাই গরু না এটা আমার শ্বশুর বাড়ির থেকে দেওয়া গরু কথা বলেন এটা আমার শ্বশুর বাড়ির থেকে দেওয়া গরু আপনি যা মনে করতেছেন তা কিন্তু না পর পুলিশের হয়েছে রাগ কেরে বাটা তো কই কি আর তুই কোস কি বললাম যে বাড়ি দেখা আর তুই কোস চুরা গরু না থাকে চুরা গরু হিসাব আমি নিতে আইসি দেশে পাঁচার বার দুই বাড়ি বাড়ি দেওয়ার পরে কচ্ছে কি আমার শ্বশুর বাড়ি থেকে আমার গরু দিলে আর আমাকে মারলেই আজ বইয়ের খবর আছে আপনারা বই মারেন না কিনা কিনা একটু হাত তোলেন তো দেখি কেউ হাত তোলেন না হাই রে কপাল রে আপনারা মারেন না না আলহামদুলিল্লাহ বয়ের কিন্তু সবসময় মারা যাবে না কারণ রসুল বিবিদের বেশি ভালোবাসতেন কথা বলে আমরা তো বাবার মানে চা করো এর সাইডে ভালো আছে বইয়ের সাথে যে খারাপ ব্যবহার করি মানে চা করো এর সাইডে ভালো আছে কথা বলেন বাড়ি দেওয়ার পরে বাসায় চলে গেছে যাওয়ার পরে দেখে বিবি রান্না করতেছে এক চুলাই খাবার ভাত আর এক চুলাই তরকারি মেয়েরা দেখেন তরকারি যখন রান্না করে তখন একটু তুলি একটু হাতে রান্না দিয়ে চাটে চাটে কথা বলে টেস্ট করে দেখ কেমন হইল লবণ ঠিক হয়েছে কিনা জি এই তোমার নানা জোরে কথা বললে কেউ কথা বলা যাবে যে লোক আছে আপনার সবার সাথে একা জোরে কথা বলতে পারে তাই লবণ চাকতিছে এখন ও পিছন দিয়ে আসি দেশে দুই বাড়ি আবার বয়ে হ্যাঁ তোর মামা আমার চুরা গরু দেশে আজকে পুলিশ এসে আমাকে মারিছে তোর চুরা গরুর জন্য মার খেলাম রে বউ আবার একটু মন খারাপ করেছে যে রান্না বাড়া আমরা করি একটু ভুল বান্তি হতেই পারে লবণ এদিক সেদিক হতেই পারে এর জন্য আমার বাড়ি দেওয়া লাগতে কথা বলে ও আবার আরেক দিক ভাবিছে এটা কিন্তু বয়ের আর গ্রাম আমি কিসের গল্প করছি বয়ের আর গ্রাম বাড়ি খাওয়ার পরে ও আর চিন্তা করলো যে এখানে আমি থাকবো না আমি শাশুড়ির কাছে বিচার দেবো আমাকে মারলো কেন শাশুড়ির কাছে যাওয়ার পরে ডাক দিয়ে বলতেছে শাশুড়ি আপনার ছেলে আমি কিচ্ছু করি না লবণ একটু কম হয়েছে বেশি হয়েছে কি দেখা লাগবি কোন কথা না এসে আমাকে বাড়ি বাড়িছে তা আমি কি লবণ দেখবো না শাশুড়ি আবার একটু মাইন্ড করেছে তিনি যে কাতা না খেতা সেলাই করে খেতা সেলাই করছে আমি নাই মুরব্বি হয়ে গেছি খেতার পর না একটু বড় হচ্ছে না ছোট হচ্ছে চিন্তা করেন যে আমি খেতা সেলাই করছি একটু ভুল হতেই পারে তো এই ভুল আবার এখানে আমার বলা লাগবি তিনি চিন্তা করছে মাইন্ড করেছে কথা চিন্তা করেন আমার ছেলের কাছে বিচার দিলে তো ধরে বাইরে আমাদের দেশে যা আছে আমাদের দেশের মারা বউ যদি পাওয়া যায় ও যদি নাও হয় কোন কাজ বাড়িতে এসে একটু বানা কয় আপনার বই বই তোমার বউ এটা করেছে ওইটা করেছে ওখানে কথা বলেন এই যে একটা অভ্যাস আমাদের 
তা তিনি যখন এই কথাটা দিলেন তিনি চিন্তা করলেন যে বইয়ের কাছে আর বলবো না বাড়িতে একটা ছোট মেয়ে আছে কি আছে আপনারা কি আমার কথা বলেন না আমি কিন্তু এই দেশের লোক আমি এখন এই গ্রামের লোক হয়ে গেছি কথা বলেন তে ছোট মেয়ের কাছে যায় বলতেছে মা আর বলিস না তোর ভাবি আমার কাছে কি খেতা সেলাই করা ভুল দিয়েছে আমি একটু মুরব্বি মানুষ না এদিক সেদিক একটু সই একটু বড় অথবা একটু ছোট গেছে তেল যেন আবার আবার ভুল ধরা লাগবে আমাদের বাংলাদেশে এরকম এখন আর নেই কথা বলে জড়সর কত মানুষ হাত ধরে পালা যাচ্ছে খুঁজেই পাওয়া যায় না কথা বলে আমরা কিন্তু সবাই একই ভাবে চলতেছি কথা বলেন ঠিক কিনা বাংলার জমিনে যদি একটা মানুষের সঙ্গে আমরা প্রত্যেকটা হজুর এখানে আছে যা এক আলেমের সঙ্গে অন্য আলেমের কোন মিল নাই পৃথিবীর জমিনে একটা দলের সঙ্গে একটা দলের মিল নাই আল্লাহর জমিন ইসলাম কায়েম করতে হলে প্রত্যেকটা মানুষকে এক দলে বিভক্ত হতে হবে কথা বলেন ঠিক কিনা আল্লাহর জমিনে যদি আল্লাহর দিনকে কায়েম করতে হয় পৃথিবীর জমিন আসমান জমিনে যা কিছু আছে প্রত্যেকটা মানুষকে আল্লাহর যত বড় ইসলামী রাষ্ট্র আছে পৃথিবীর জমিনে প্রত্যেককে একত্রিত হয়ে আল্লাহর দিনকে কায়েম করতে হবে কথা বলেন ঠিক কিনা আজ আমরা যদিও মনে করি যে আমরা একত্রিত আছি মুসলমান আমরা একসাথে নামাজ করি এই মসজিদের ভেতরে কমপক্ষে যদি দশজন মুসলিম হয় দশ জন এগারো জন এগারো নাম্বার মতামত কথা বলে দশ জন নামাজ করে এগারো রকম মতামত আমি যেটা আলোচনা শুনছিলাম দেশে মানুষ যাই করেছেন দল তার সাথে বেশি কথা বলে আমরাও তো তাই হয়ে গেছে দেখতেছি এভাবে ইসলাম কায়ম হবে মনে রাখতে হবে আল্লাহর জমিনে প্রত্যেকটা মানুষকে মোনাফিক হওয়া যাবে না কি হওয়া যাবে না এটা কিন্তু আমাদের বাংলাদেশ সহ সারা পৃথিবীতে এখন ছয় লাভ হয়ে গেছে কথা বলেন এটাই এখন আমাদের বেশি কথা বলেন ঠিক কিনা কারণ ইসলাম আমরা যতই বলি মুখ দিয়ে বলি যে আমরা মনে ইসলামের ভেতরে আসি না আমরা ইসলামের ভেতরে যতক্ষণ থাকবো আমাদের মতামত এক রকম থাকা লাগবে আবু তালিফ কিন্তু বিশ্বনবীকে ভালোবাসতেন কিন্তু এই ভালোবাসার ভেতরে পার্থক্য ছিল কথা বলেন ঠিক কিনা এই পার্থক্য থাকার কারণে আল্লাহ কিন্তু তাকে মাফ করে নাই কথা বলেন ঠিক কিনা আমি ছোট্ট একটু কথা বলে আলোচনা মূল আলোচনার ভেতরে যাব ইনশাল্লাহ আল্লাহ যেন তৌফিক দান করেন সকলে বলেন আমি আবু তালেব যখন দরিয়ার জমিনে আছে যখন মৃত্যু সব যায় আবু তালেব কে আল্লাহ কেন মাফ করে নাই দেখেন আজও বাংলার জমিনে সব জানার পরেও পৃথিবীর জমিনে মাফ করবে না আজকে আবু তালেবের সাথে তাদের জীবনটা মিলায় নিবে আবু তালেব মরণের সময় বিশ্বনবী আবু তালেবের পাশে সে ডাক দিয়ে বলে সাসা আমি জানি আপনি দুনিয়ার জমিন আবার সব চাইতে বেশি ভালোবাসতেন আমার বাবা মা ছোট্ট বয়সে দুনিয়ার জমিনে আমাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে আপনি নিজের সন্তানের চাইতেও আমাকে বেশি ভালোবাসেন আজকে আমি প্রতিদান দিতে চাই প্রতিদান আবু তালিফের কথা শুনে বিশ্বনবী ডাক দিয়ে বললেন চাচা আবু তালিফ মরণের সময় আবাদ তো আপনি কালে মাটা পড়েন আমি রসুল্লাহ করলাম কাল কেমতের কঠিন মুসিবতে মানুষ যখন দাঁড়িয়ে যাবে আমি রসুল্লাহ আল্লাহর দরবারে আপনার সুপারিশ নিয়ে জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেব সুবাহান আল্লাহ এই সুযোগ কি আর জীবনে আসে ভাই আসে আবু তালেব কি বক্তব্য দিয়েছেন একটু কান খারা করে শোনেন আবু তালেব ডাক দিয়ে বললে ভাতি যা তুমি যে বক্তব্যটা দিয়েছ আমি জানি মোহাম্মদ রসুল্লাহ তুমি যে সত্য নবী এটা কিন্তু আমি জানি 
কিন্তু ভাতিজা তোমার ধর্মটাকে যদি আমি মেনে নেই এই পৃথিবীর জমিনে আমাকে লাঞ্ছিত হতে হবে নেতাদের কাছে ছোট হতে হবে কথা বলেন ঠিক কি না আজ আমরা অনেক মানুষ হজুর এখন একটু দল খারাপ এই দল একটু হেলান দিয়ে থাকি কথা বলে পরের সময় হলে ঠিক হয়ে যাবো নে আবু তালেব কিন্তু এই কথাই বলেছিল কথা বলে আমার দলের লোক খারাপ হবে মন খারাপ করে আবু তালেব ডাক দিয়ে বলেছিল ভাতি জান তোমার সম্পর্কে আমার কাছে আর নতুন করে ওয়াজ করা লাগবে না स्वाभाविक भाव अभातीजा तुम आशाटार मानुषे आशाटार भेतरे पार्थक्य आरे बोलें विश्वनबी के डाक दिए बोलें अबू तार कलिमाटाई प्रत्येक मानुष दुनिया जमीन आसार समय मानस गी जो आसे प्रत्येक मानुष नाफाक अवस्था दुनिया जमीन भूमिष्ट है मोहम्मद तुम जो दुनिया जमीन भूमिष्ट उपस्थित हो मेर नेहन देखे जो बेर कारा जान मायर का दुनिया जमीन तुम जो आसो साधारण मानुषर मत तुम आसो नाई पृथ्वी आसार समय सर्वप्रथम स्वाभाविक भाव चीना चाहते तुम्हें क्यों भलो चेने मोहम्मद दुनिया आसार समय सर्वप्रथम रबी हाबलि मानारे मान आज के अनेक मानुष आतार पिछले घुरार पर सबकिारे मानी ना दान कर सकते सामने मिन يَطُلُّ عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ 
পৃথিবীর জমিনে যারা নবী অনা কাজ করবে তার এক নম্বরে কাজ হবে বান্দা দুনিয়ার জমিনে কিতাবটাকে সর্বপ্রথম শিক্ষা দান করবে জরে বলেন সুবাহান আল্লাহ এখন এই পৃথিবীর জমিনে আমরা জুলুম জুলুম দেখি সর্বোচ্চ বেশি আল্লাহ পাক বললেন বান্দা এই পৃথিবীতে আসার পর সর্বপ্রথম যখন দুনিয়ার জমিনে থাকবা এই কোরআনুল কারিম বান্দাদেরকে তেলওয়াত করে করে শোনানোর পৃথিবীর জমিনে সব জায়গায় সাপোর্ট থাকা লাগবে কথা বলেন ঠিক কি না আজ আমরা যদি দুনিয়ার জমিনে এই জায়গায়ও দেখি না সব জায়গায় নাই প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু কোরআনুল কারিমের তেলওয়াত ঠিক মতো হয় না কথা বলেন হয় এই জন্য জুলুম এখন এই জুলুমটাকে পৃথিবীর জমিনে আমরা জুলুম মনে করি পৃথিবীতে যারা এসেছে প্রত্যেকটা জায়গায় আমরা জুলুমটা কিন্তু সঠিক ভাবে বুঝি না কথা বলেন এখন আমরা এই পৃথিবীর জমিনে আল্লাহ বলে দিলেন বান্দা জুলুম করা যাবে না ইন্না শিরকালা জুলুম আজিম আল্লাহ শিরিককে বড় জুলুম করে দিয়েছে কথা বলেন ঠিক কি না আজ আমরা পৃথিবীর জমিনে সবচাইতে বেশি শিরিকটাকে কিন্তু উপস্থাপনা করি কথা বলেন শিরিক মনে আমাদের বাংলাদেশে আর নাই কথা বলে শিরিক নাই নাকি আছে শিরিক মনে আমার তো মনে হয় দেখি না প্রত্যেকটা জায়গায় আমরা শিরিক বাদে আছি নাকি শিরিক আমরা কিন্তু সব জায়গায় পদে পদে দেখি কথা বলে এর জন্য জুলুমটা কি আর শিরিকটা কি এই জিনিসটাকে আমাদের বুঝতে হবে তারপরে বান্দার ইবাদত করতে হবে কথা বলে এখন শিরিকও আমরা বুঝি না জুলুমও বুঝি না আমরা মনে করি শিরিক করলে মনে হয় সব হচ্ছে আর জুলুম হলে মনে করে আর এটা এটাই সঠিক কথা বলেন শিরিক আর জুলুম কিন্তু বান্দা সঠিক ভাবে বোঝে না কথা বলে এর জন্য বান্দার এই দুইটা জিনিস ক্লিয়ার থাকার দরকার শিরিক কাকে বলে কথা বলে এর জন্য আমি কিন্তু একটা কথা বলেছি জুলুম কি এটা আগে আমরা চেষ্টা করব বোঝার কথা বলে পৃথিবীতে যে আইনগুলি আল্লাহর আছে বান্দার আইনগুলি কিন্তু সঠিক ভাবে বান্দাকে প্রয়োগ করতে দিতে হবে কথা বলে যদি আমরা সঠিক ভাবে আদায় না করতে পারি আমাদের উপর জুলুম আমার স্যান্ডেল দুই পায়ের দুটা এখন মনে করেন ডাইন পায়ের স্যান্ডেল বাম পায়ে লাগালাম বাম পায়ের স্যান্ডেল ডাইন পায়ে লাগালাম এটা কি হলো স্যান্ডেলের ওপর জুলুম হলো আমার জামাটা আছে ভাও আমি যদি আমি উল্টা করি পড়ি তাহলে এটা কি হলো জুলুম আমি যা ওদিও এটা চেয়ার নিচে না বাইয়ে থুসি এটা কিন্তু জুলুম আসছে এরপর কথা বলে তে যেরকম সব কিছু জুলুম কোনটা আমাদের যেটা করার দরকার আমার আল্লাহ যেটা দিয়েছে এটাকে জুলুম মনে করে না করে এটাকে আগে রাখতে হবে বান্দা দুনিয়ার জমিনে যেটা কারণ তৈরি করবে এটাই হবে জুলুম কথা বলেন ঠিক কি না এখন আমরা প্রত্যেকটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দরকার আমাদের কোরআনুল কালিমের আইন কথা বলেন ঠিক কিনা আজ তিন বছরের সন্তান ধর্ষণ হয় আর আমরা বাংলাদেশে সাতচল্লিশ বছর ধরে দুনিয়ার জমিনে আসি যে আমরা স্বাধীনতায় আসি কথা বলেন স্বাধীনতায় আছি আমরা আসলে এটা স্বাধীনতা না আমরা সর্বোচ্চ জলমে আছি কথা বলেন ঠিক কি না আজকে প্রত্যেকটাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যদি মানুষ কোরআনের কারিমের একটা করে সাবজেক্ট লাগিয়ে দিত কোন বিশ্ববিদ্যালয় ধর্ষিতা হতো না মা বোনেরা কথা বলেন ঠিক কি না কিন্তু ধর্ষিতা হওয়ার সর্বপ্রথম কারণ হচ্ছে কোরআনের জ্ঞান নেয় এদের ভেতরে কথা বলে শিক্ষক হওয়ার পরে অনেক মানুষ আছে আমরা জলুম পৃথিবীর জমিনে আমরা শিক্ষা তো এগুলো দেই না আরো কিছুদিন পর পরে বাংলাদেশে হাজির করি নায়ক নায়িকা কথা বলে নায়ক নায়িকা যদি শিক্ষা আমাদের দেওয়ার দরকার ছিল এগুলা কোরআনের মাহফিল বন্ধ করে পৃথিবীর জমিনে আমরা দেখি অনেক জায়গায় নায়ক নায়িকা নাচানো হয় এবং গান কওয়া হয় কথা বলে কিছুদিন আগে এসেছিল আমাদের এখানে কি নাম যেন জানি মা বোনেরা এখানে বেশি হয় মা বোনেরা আপনারা যদি কিছু মনে না করেন একটু সবাই একটু আগায় বসার চেষ্টা করেন সকলেই মাহাবিন শুনতে আসতে সকলে বসুনার মতো একটু সুযোগ করে দেন সবাই একটু আগায় বসে সকলে চেষ্টা করেন আরেকজনকে বসার সুযোগ করে দিতে কারণ একজন মানুষকে আপনি সুযোগ করে দিবেন কাল জান্নাতে যাওয়ার সময় সবটুকু আপনি নেবেন কথা বলে আল্লাহর কাছে সবের অভাব নাই মা একটু আগায় যান সবাই একটু আগায় আগায় বসে সকলকে বসার মতো সুযোগ করে দেন কোরআনের কথা শোনার মতো সুযোগ করে দেন আল্লাহ যেন মা বোনদের তৌফিক দান করেন সকলে বলেন আমিন 
রোজা ছিলাম এই পৃথিবীর জমিনে তাদেরকে নিয়ে এসে অনুষ্ঠান করা হয় কি করা হয় অনুষ্ঠান করা হয় যদিও আমরা বাংলাদেশে এদেরকে খান আমরা বাংলাদেশের অনেক যুবক মানুষ এদেরকে মডেল মনে করে কথা বলে এরা আমাদের মডেল হতে পারে না কথা বলেন ঠিক কি না যে সরনে কাজ বাংলার জমিনে আজারের বিরুদ্ধে কথা বলেছে বাংলার জমিনে তাকে ঢুকতে দিয়েছে বদমাইশ ছাড়া কেউ না কথা বলেন ঠিক কি না আল্লাহর জমিনে কোরআনের কথা বলার সময় সর্বোচ্চ বড় সুর হচ্ছে আল্লাহর কোরআনের কথা এবং ওর আজালের কথা কথা বলেন ঠিক কি না এই সরনিগাম আল্লাহর একটা কবি ছিল আমাদের দেশের শামসুল কবি নাকি বদমাইশগুলি বাংলার জমিনে আজালের বিরুদ্ধে কথা বলেছে এদেরকে বাংলাদেশে ঢোকার পারমিশন দিয়েছে কে কথা বলেন ঠিক কি না এদেরকে নিয়ে আমরা অনুষ্ঠান করি এরা মুসলমান হতে পারে না এরা ইসলামের শর্ত কথা বলেন ঠিক কিনা যারা মুসলমানের মন দাড়ি হয়ে পৃথিবীর জমিন আল্লাহর এই জমিনে যারা তাদেরকে ঢুকতে দিয়েছে এরা ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলে কথা বলেন ঠিক কিনা এরা আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলতে অবশ্যই হতে পারে না আমাদের মডেল এদের বাংলার জমিনে ঢোকার মতো কোনো পারমিশন নাই যারা আজানের বিরুদ্ধে কথা বলে কথা বলেন ঠিক কিনা আমরা এদেরকে নিয়ে অনুষ্ঠান করে একটা হুজুর দোয়া একটু জোরে করি করবেন যেন টুপি বেঁকে যায় কথা বলে दुआ करते आगे शिका लगे जुलूम की जुलूम ना इमानदार कथा कि जुलूम ना इमानदार प्रति तो चाहनादार जमीन प्रत्येक जगह कुरान लागे आज के गजब दिए बांगलेश भरे गर्षित है मानस प्रतिदिन प्रतिदिन खबर सामने बोलो मन रखबे छेर विवाह करा जोलम मन करत्येक मानुष एखे जरा बस एक देखते माथे मुझे जोलम कथा आसमान जमीन भेतरे जैगा रेखे प्रत्येक जैगा सोब दिए भरे देव बना एक बार सुबहानल्ला जिम्मी प्रत्येक जुलूम अस्वीकार करते जुलूम ठीक ना उद्बोधन करते जमीन मुसलमान हासानु सह प्रत्येक मानुष इधे कथा कथा ठीक क्या बांगलार जमीन दाड़ी संसदे इसलमर बिुदे कथा कथा 
যে মমতা আজকে আমরা দেখেছি এখানে সেখানে ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান করতে আমরা যদি না দেখি আমার বাপ চাচা দাদারা দেখেছে কথা বলে দুইশো টাকা পাঁচশো টাকা সারা রাত তিনি থেকেছে সেই মমতা যা সংসদে যাওয়ার পর মুসলমানের পক্ষে কথা বলবে কিভাবে কথা বলেন ঠিক কিনা তিনি মুসলমানের বিরুদ্ধে কথা বলেছে যে ইউটিউবে ঢুকলে খালি হুজুর তেন এই দেখি ওই দেখি হুজুররা গান বাজনা হারাম অম খারাম তম খারাম আমাদের সংস্কৃতি তুলে দিচ্ছে আবার বাজনা আমার আল্লাহ হারাম করেছে কথা বলেন ঠিক কিনা হুজুরটা হারাম করবে কেন তো আল্লাহকে তো অস্বীকার করিস তোকে ওই জায়গায় ঢুকার মতো পারমিশন কে দিয়েছে কথা বলে বাংলার জমিনে তোকে ঢুকার অনুমতি কে দিয়েছে आसमान जमीन सबकू बंद উন্মুক্ত হয়ে যাবে জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ এর জন্য আল্লাহ পাক এই পৃথিবীর জমিনে আসমান জমিনে যা কিছু আছে প্রত্যেকটা জায়গায় বান্দার চিন্তা করতে হবে যে আমার আল্লাহ পাক আমার উপর খুশি আছে কিনা কথা বলে আমার আল্লাহ যদি খুশি থাকে কোনো অসুবিধা নাই কথা বলেন ঠিক কিনা এইবার আসুন আমি এই জলুম সম্পর্কে আপনাদের যেহেতু বোঝাচ্ছিলাম এই জলুমটা একটু ভালো করে বোঝাই কারণ পৃথিবীর জমিনে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে বিশ্ব নবীর দিকে চলে যান বিশ্ব নবীর সময় তারা যে জলুমের শিকার হয়েছে जमिने जमीन जमिने जरा इसलम ग्रहण कर जमीन इसलम ठीक ना परीक्षा ग्रहण कर मानुषाम 
शेष कर दीब जबर दखल कर सब सम्पद गुली मायर दरबार संगे देखा दरबारे जाम ग्रहण कर सबकिल्लायी मैदान फेलुक मंजूर कर जमीने कुरान तेलवाद कर 
কোরআন তেলোয়াত আমাদের নামাজে বিপন্ন ঘটে পৃথিবীর জমিনে যত ইবাদত করি প্রত্যেকটা জায়গায় আমাদের বিপদে পড়ি ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি একটু আস্তে কোরআন পড়তে বলেন বিশ্বনবী বললেন আমার সাহাবীরে এক ইসলাম গ্রহণ করতে গিয়ে দুনিয়ার যা ছিল প্রত্যেকটা জিনিস বিক্রি করে দিয়েছে তাকে তোমরা থামায়ো না তার মন খুলে কোরআন পড়তে দাও জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ সাহাবীটা কোরআন তেলোয়াত করে বিশ্বনবী যুদ্ধে ময়দানে যাওয়ার পর ফিরে আসার পর বিশ্বনবী চিন্তা করলেন এই যুদ্ধের ময়দান থেকে সংবাদ এসেছে সাহাবীটা দুনিয়ার জমিন থেকে বিদায় নিয়েছে বিশ্বনবী সব চাইতে বেশি ভালোবাসতেন আব্দুল্লাহকে ডাক দিয়ে বললেন সাহাবী বিশ্বনবী তো গণের নম্বরটা শোনার পর বাড়িতে ফিরে আসার পর ডাক দিয়ে বলেন আবু বকর অমর একটু আমার কাছে আসো আজকে যে সাহাবীটা দুনিয়ার জমিন থেকে বিদায় নিয়েছে এর জানাজার নামাজ আমি রসুল কাউকে অনুমতি দিব না আমি রসুল্লাহ তার জানা যারা নামাজটা পড়াবো জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ অনুমতি দেব না বিশ্বনবী তার জন্য জানা যায় নামাজ আদায় করে কবরের পাশে যে যখন দাঁড়িয়ে গেল কবরের পাশে যখন দাঁড়িয়ে গেছে আবু বকর অমরকে ডাক দিয়ে বলতেছে ও অমর তুই আমার অন্য কোন মানুষ না ভাবে না আমি রসুল্লাহ নিজে তার লাশটা না পাবো যদি বলেন সুবাহান আল্লাহ কি কপাল ছিল তাদের কথা বলেন আজকে কি কপাল ছিল তাদের বিশ্বনবীর কথা অমান্য করত এমন মানুষ কিন্তু ছিল না কথা বলেন ঠিক কি না আজকে যদিও আমরা আলেমদের কথা অমান্য করি মাঝে মাঝে মনে করি যে আলেমদের কথা শোনা আর আমাদের না শোনা সমান কথা কথা বলেন ঠিক কি না কারণ আমরা কথা এই কান দিয়ে শুনি এই কান দিয়ে বের করে দেয় বিশ্বনবীর সাহাবি যারা ছিলেন বিশ্বনবীর বলতে দেরি হতো কথাটা অমান্য করতো না কোন সাহাবি কথা বলেন ঠিক কিনা এর জন্য তাদের মনটা ছিল পরিষ্কার হর যাতে বেলা বিশ্বনবীর এই সাহাবি ছিলেন তিনি এত ভালোবাসতেন বিশ্বনবীকে ভালোবাসার জন্য বিশ্বনবী যখন দুনিয়ার জমিন থেকে বিদায় নাই হর যত অমরও হারিয়ে গেলেন ধর যতা বেলাল হারিয়ে গেলেন জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ বিলালকে ডাক দেওয়া হলো বেলাল হঠাৎ করে হারিয়ে গেছে বিশ্বনবীর সাহাবি হারিয়ে যাওয়ার পর বিশ্বনবীও দুনিয়ার জমিনে নাই হর যতে বেলালও নাই সাহাবিরা চিন্তা করে কইরে বিলাল এতগুলা মানুষের ভেতরে বিলালকে দেখা যায় না মদিনার অনেচে গান আছে এমন আমাদের যে ভালোবাসা এর জন্য প্রত্যেকটা ভালোবাসার আগে কিন্তু রসুলের মহাপদ থাকতে হবে কথা বলে পৃথিবীর জমিনে প্রত্যেকটা মানুষ রসুলের ভালোবাসা যতক্ষণ পর্যন্ত সঠিক ভাবে না আদায় করতে পারবে এই বান্দাটাকে কিন্তু আল্লাহ দুনিয়ার জমিন থেকে না আখিরাতের ময়দানেও আল্লাহ পার পাইতে দিবে না কথা বলে আমার নবী যখন মেরাজে গেলেন সর্বপ্রথম মেরাজের ভেতরে দেখলেন সর্বোচ্চ বেশি আমার মা বোনেরা মা বোনের একটু কান খারা করেন এবার আসমানের ভেতরে সুন্দর ভাবে পেসায়া আগুন দিয়ে পোড়ানো হচ্ছে মাতার পারে হাতর দিয়ে বাড়ানো হচ্ছে এবং মা বন্ধের চিল্লানোর আওয়াজ রাখা হয়েছে একটু আমাদের জানাও 
বিশ্বনবীকে জিব্রাহিম ডাক দিয়ে বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ কাল কিয়ামতের কঠিন মুসিবতে আল্লাহ মা বন্ধের বেশি জাহান্নামে দিবে তার দুইটা কারণ একটা হলো মা বনরা পৃথিবীর জমিনে যারা এ আল্লাহর জমিনে মাথার চুল কে আগলা ঘুরে রাখবে বুক পেট এখন তো আমাদের বাংলাদেশে ঘুরে না কথা বল বের করে চলবে বেহায়া নারী যারা হবে জাহান নামে যাবে তারা কথা বলেন ঠিক কি না একটু জিকির করেন তো আমাদের এর শূন্য স্থান পূরণ করবেন কি পূরণ করবে বেহায়া নারী যারা জাহান নামে যাবে তারা শূন্য স্থান পূরণ করা বলেন না পড়েন না স্কুলে ভাই প্রাইমারি স্কুলে তো শূন্য স্থান পূরণ করেন তাও পড়েন না তাহলে বেহায়া নারী যারা জাহান নামে যাবে তারা এবার আসুন বিশ্বনবী বলতেছে আমার সাহাবীরা ছয় শ্রেণীর মেয়েদেরকে বিবাহ করা যাবে না যদি আমি বোধের বিপক্ষে চলে যাই আমার কিছু করার নাই যেহেতু বিয়ে আমি এখনো করি নাই কথা বলে এর জন্য এটা আমার দরকার আছে তো পড়া বিশ্বনবী বলেন এক নম্বর হচ্ছে আন্নানা দুই নম্বর হচ্ছে মান্নানা তিন নম্বর হচ্ছে হান্নানা চার নম্বর হচ্ছে হাত টাকা পাঁচ নম্বর হচ্ছে বারো টাকা আর ছয় নম্বর হচ্ছে সাত টাকা বুঝতে পারছেন আপনারা ছয়টা পাবনার ভাষায় বলেন কথা বলেন ঠিক কিনা এর জন্য প্রথমে এক নাম্বার এগুন বিশ্বনবী বলেন ওই মেয়েদের বিবাহ করা যাবে না তার এক নাম্বার হচ্ছে আন্নানা এই আন্নানা মেয়ের পক্ষ যারা এই আন্নানা সেনের মেয়ে যারা হবে তাদের বিবাহ করা যাবে না এই কথা কিন্তু বলেন নাই কিন্তু তাদের বিয়ে করলে সংসারে শান্তি হবে না যেটা আমাদের বেশি দরকার এখন কথা বলেন আমাদের বাংলাদেশে মনে হয় খুব শান্তি আছে আমরা মেয়েদের নিয়ে কথা বলেন কহুজোর বিচার যত হোক আপনারই আগে হবে আর কারণ আমরা দেখি আমরা জেল জরিফানা যত জায়গায় ঘুরি দেখেছি মা বন্ধের কিন্তু সর্বোচ্চ সুযোগ কথা বলে আমাদের কথা দুইদিন আগে আমি গেলাম পাসপোর্ট করতে ইন্ডিয়া যাওয়ার জন্য পাসপোর্ট করতে গেছে এখন পুরুষ ঢোকায় একটা মহিলা ঢোকায় বারো তা হজুর আপনি বোঝেন না মহিলারা আমি ঠিক আছে দেন আর কি করার দাঁড়ায় আছে আমার সামনে দর বারো জন আমি মনে হয় এবারই ঢোকতো এমন দেখেন না আমার আগে আর দুজন আছে ও যাওয়ার পরে আবার দুই তিনজন আবার আমি দাঁড়ায় আছে মনে হয় এবারই ঢোকতো না তারপরে দেখে আবার দুই তিনজন বিপক্ষে বলেন যে মহিলারা খালি আমাদের গিবত করে কিন্তু আমরা দেখি পুরুষটাই গিবত বেশি করে কথা বলেন পুরুষটাই গিবত বেশি করে আমি বললাম কিভাবে কয়েক প্রশ্নটা আমার কয়েক জায়গায় করছে घर श्रेणीर মেয়েদের যারা বিবাহ করবে তাদের সংসারে কখনো শান্তি আসবে না অযুবক ভাই ছয়টা জিনিস তোমরা সর্বোচ্চ মনে রাখবা আমরা যদিও এখন যুবক জন মন সেখানে যারা আছি প্রত্যেকটা যুবকই দেখি সুন্দর চেহারা কথা বলেন ঠিক কি না আর আমাদের সামনে আসতেছে চোদ্দই ফেব্রুয়ারি কি ফেব্রুয়ারি কি বলবো ভাই কোনো আপনার সন্তান আপনার মেয়ে চোদ্দই ফেব্রুয়ারি বাড়ি থেকে বের হতে দেবেন না কথা বলেন যাওয়ার শিক্ষক আমাদেরকে নিয়ে বসতেন বসার পরে একটা জায়গা সুন্দর ভাবে দেখাতেন যে এই জায়গায় এই এই কাজ হতো এই কাজগুলি হইতো এই কাজগুলি হইতো আর এখন শিক্ষা সফরে যাওয়ার সময় মানে গাড়ির থেকে শুরু হয় 
बॉक्स में सावर पाला और सचिको सात्रो सात्री एवं शिक्षित का शोह एक साथ नाश है कौन है तो तो क्या सीता बेटा कौन है तो कौन में क्या के कौन बोले ठीक की ना दो दिन पर पर एक जने सुने हमने विश्व में दिलाई शिक्षक के धरे मारते से कौन है शांतन तो शिक्षा दे भी आते शिक्षा दे वाव बात दिया कोरिश की उधर शादे डांस दे मेरा मासे जरा कॉलेज है तारा डांस दे उधर शादे गाड़ी दे जावा कॉल कौन बोले ठीक की ना 